ఒక జ్యోతిర్లింగంలో ప్రతిరోజు బంగారాన్ని సృష్టించే ఒక మడి ఉందని చెబుతారు అందువల్లే ఆ దేవాలయంలో అనంతమైన సంపద ఉండేదని పురాణ కథనం ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న మహమ్మదీయ రాజులు ఈ దేవాలయాన్ని కొల్లగొట్టేవారు ఆయన కొల్లగొట్టిన ప్రతిసారి ఆలయం పునరుద్ధింపబడుతూ ఉన్నది ఇక్కడ తీర్థంలో స్నానం చేస్తే స్వర్గ ప్రాప్తి కలుగుతుందని స్థానికుల నమ్మకం ఇన్ని విశిష్టతలు కలిగినటువంటి ఆ ఆలయం ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం నేను చెప్పే విషయాలు కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ విలువైన కామెంట్స్ని కమెంట్ బాక్స్లో తప్పక తెలియచేయండి నమస్కారం పరమశివుడు స్వయంగా వెలిసిన పన్నెండు ప్రదేశాలు జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలుగా వెలుగుతున్నాయి అందులో ప్రతిరోజు బంగారం సృష్టించే ఒక మణి ఉందని జనాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఆ ప్రదేశం ఏంటో మీకు తెలుసా ఆ ప్రదేశమే గుజరాత్లోని అరేబియా సముద్ర తీరంలో ఉన్న సోమనాథ్ దేవాలయము ఈ దేవాలయము మొట్టమొదటి జ్యోతిర్లింగము పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలలో మొదటిది సోమనాథ్ దేవాలయం ఈ దేవాలయాన్ని చంద్రుడు కట్టించాడని హిందూ పురాణాలు చెబుతున్నాయి దీని ప్రకారము దక్షుడు కుమార్తెలైన ఇరవై ఏడు మందిని చంద్రుడు వివాహం చేసుకున్నాడు అయితే అందులో ఒకరైన రోహిణి మీదే ఎక్కువ మక్కువ చూపేవాడు దీనితో మిగిలిన వారంతా దక్షిణితో తమ బాధను చెప్పుకున్నారు వెంటనే తన అల్లుడైన చంద్రుడిని క్రమంగా అతని కాంతి తగ్గిపోయి కుష్ఠురోగంతో బాధపడతాడని దక్షుడు శపించాడు శాప విమోచనం కోసము చంద్రుడు శివుణ్ణి ప్రార్థించగా ప్రస్తుత గుజరాత్లోని ప్రభాస తీర్థం ఉన్న చోట శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి పూజించాడు దీంతో చంద్రుడు శాప విముక్తుడయ్యాడు అటువంటి చంద్రుడే శాప విముక్తుడయ్యాను కనుక శివుడి ఆదేశాలను అనుసరించి చంద్రుడు తన భార్యలందరినీ సమానంగా చూసుకునేవాడు ఇది ఉండగా చంద్రుడికి సోముడు అనే పేరు కూడా ఉన్నది అందువలన ఇక్కడ చంద్రుడు స్థాపించిన లింగానికి సోమేశ్వర లింగము అని పేరు అంతేకాకుండా చంద్రుడు స్థాపించిన లింగంలో తాను నిత్యం కొలవై ఉంటానని సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు చెప్పాడని పురాణ కథనం అందువల్లే ఈ క్షేత్రం జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటిగా వెలుగొందుతుందని చెప్పుకుంటారు ఈ ఆలయాన్ని మొదట చంద్రుడు బంగారంతో నిర్మించాడని చెబుతారు అటుపై రామణుడు వెండితో అనంతరం కృష్ణుడు కొయ్యతో భీముడు రాతితో నిర్మించాడని ఒక పురాణ కథనం మరొక వైపు ప్రతిరోజు బంగారాన్ని సృష్టించే స్వభావం ఉన్నటువంటి సమంతక మణి ఈ జ్యోతిర్లింగంలోనే ఉందని స్థానిక పూజారులు చెబుతూ ఉంటారు అందువల్లే ఈ దేవాలయం అనంత సంపదకు నీల నిలయమై ఉంటుంది ఎన్నిసార్లు దోపిడీకి గురైన అన్నిసార్లు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నది ముఖ్యంగా ఈ ఆలయంలో అపార సంపద ఉందని తెలుసుకున్న గజనీ మహమ్మద్ ధార్ యదా ఎడారి గుండా ఇక్కడికి చేరుకొని ఈ ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేసి సంపదను తరలించుకొని పోయాడు అటుపై ఆలయ ఆలయ పునరుద్ధరణ మరలా జరిగింది అయితే పదమూడు వందల ఎనిమిదిలో అల్లావుద్దీన్ కల్చి అటుపై ఔరంగజేబుతో సహా పలువురు రాజులు ఈ ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేసి అక్కడ సంపదను తీసుకువెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో అంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ చేత ఈ ఆలయము మరలా నిర్మించబడి మొత్తం సువర్ణమయమై అందమైన శిల్పాలతో అందంగా కనిపిస్తుంది గోడలన్నీ బంగారమే ఇక్కడ గర్భగుడిలో ఉన్న శివలింగం చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది లింగం వెనక పార్వతీదేవి విగ్రహం ఉంటుంది గోడలకు బంగారంతో తాపడం చేసి ఉంటుంది ఇక ఇక్కడ విశేషంగా జరిగే హారతిని మనం దర్శించడం వలన పునర్జమ ఉండదని భక్తులు నమ్ముతారు ఇదిలా ఉండగా ప్రస్తుతము సోమనాథ్ ఆలయానికి శివాలయంలో మరొక శివాలయం ఉన్నది ఇక్కడ గుడిలో లింగం భూగర్భంలో ఉంటుంది అందువలన శివలింగ దర్శనం కోసం ఇరవై మెట్లు కిందకి దిగి వెళ్ళాలి ఇక్కడ పూజారులు భక్తుల చే స్వయంగా శివుడికి అభిషేకం చేయిస్తారు ఇదిలా ఉండగా ప్రభాస తీర్థంలో శ్రీకృష్ణుడు నిర్యాణం చెందాడని చెబుతారు ఇక్కడి సముద్రంలో కపిల హిరణ్య సరస్వతి నదులు కలుస్తాయి ఇక్కడ స్నానం చేస్తే స్వర్గ ప్రాప్తి కలుగుతుందని జనాల విశ్వాసం ఇక్కడికి ఎలా చేరుకోవాలి అంటే అహ్మదాబాద్కు సోమనాథ్ దేవాలయానికి మధ్య నాలుగు వందల పది కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది ప్రయాణ సమయం దాదాపు ఏడు గంటలు ఇదే విధంగా వేర్వాల్కు కేవలం ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఈ దేవాలయం అహ్మదాబాద్ నుంచి సోమ సోమనాథ్ దేవాలయానికి ప్రతినిత్యము బస్సు సౌకర్యములు కలవు ఇదేనండి సోమనాథ్ ఆలయానికి సంబంధించినటువంటి అంటే వివరణ మరియు ఎలా చేరుకోవాలి అలాగే ప్రముఖ దాని జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం యొక్క చరిత్ర
మీ కనుక నేను చెప్పిన విషయాలు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ విలువైన కామెంట్స్ని తప్పకుండా నాకు కమెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి నమస్కారం